வணக்கம் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா ஹை பர்சேஸ் ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் எப்படி प्रिபெயர் பண்ணனும் அதோட ஃபார்மட் அதுக்கான ப்ராப்ளம் தான் இப்ப நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் எஸ் இந்த ஹை பர்சேஸ் ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி இதோட இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்துக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஸ்மால் வேல்யூ ஐட்டम्स அதாவது சின்ன சின்ன பொருட்கள் இருக்கு அத ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா டெலிவிஷனா இருக்கட்டும் ரெஃப்ரிஜரேட்டரா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு மோட்டார் சைக்கிளா இருக்கட்டும் இல்ல ரேடியோ மிக்ஸி இத மாதிரி இருக்க ஸ்மால் ஸ்மால் பொருட்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த செல்லர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தனித்தனியாக வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டம் ஓகே இந்த ஹையர் பர்ச்சேஸ் சிஸ்டமில் இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த வீடியோலலாம் மிஷினரி அப்படிலாம் வந்திருந்தது இல்லையா அதனால் அதெல்லாம் லார்ஜ் வேல்யூ உள்ள கூட்ஸ் அதனால் இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட்டும் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு பர்ச்சேஸருக்கும் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் வேல்யூ கூட்ஸ்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கஸ்டமருக்கும் செப்பரேட் செப்பரேட்டாக அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்கம்ஸ்டான்ஸில் சப்சிடரி புக்ஸும் அக்கௌண்ட்ஸும் மெயின்டைன் பண்ணிப்பாங்க ஓகேவா இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ராஃபிட் எப்படி அசிட்டைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நமக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது என்ன மெத்தட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டெட்டாஸ் மெத்தட் அண்ட் ஸ்டாக் அண்ட் டெட்டார் மெத்தட் அப்படின்ட்டு ரெண்டு மெத்தட் மூலமாக இந்த ஸ்மால் வேல்யூ கூட்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் ப்ராஃபிட் வந்து அசிட்டைன் பண்ண முடியும் இப்போ டெட்டாஸ் மெத்தடுன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம வந்து ஹையர் பர்ச்சேஸ் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது மூலமாக இந்த டெட்டாஸ் மெத்தடில் ப்ராஃபிட்டாக லாஸாக நம்ம சேல் பண்ண கூட்ஸ்க்கு என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க முடியும் அண்ட் ஸ்டாக் அண்ட் டெட்டாஸ் மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை அக்கௌண்ட் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம வந்து ப்ராஃபிட்டை வந்து ஆசிட்டைன் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த டெட்டாஸ் மெத்தடில் இந்த ஹையர் பர்ச்சேஸ் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டு தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஹையர் பர்ச்சேஸ் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது என்ன ஃபார்மெட் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இது நார்மல் நம்ம போடுற ட்ரேடிங் அக்கௌண்டோட ஃபார்மெட் தான் எப்படி பாருங்க ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அட் ஷாப் அதே மாதிரிங்க க்ளோசிங் ஸ்டாக் இந்த ஷாப் ஓகே ஓப்பனிங்கும் க்ளோசிங்கும் போடுறோம் எப்பவுமே ட்ரேடிங்கில் போடுவோம் இல்லையா அதே மாதிரியே போடுறோம் அண்ட் இங்கே கூட்ஸ் அவுட் வித் கஸ்டமர்ஸ் இன் பிகினிங் ஓகே கூட்ஸ் வந்து கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட பிகினிங்கில் என்ன இருக்கு அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டால்மெண்ட் டியூ அண்ட் அன்பெய்ட் பிகினிங்கில் என்ன இருக்கு இதெல்லாம் டெபிட் பண்ணுறோம் அண்ட் பர்ச்சேசஸ் இருக்கு இல்லை காஸ்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் ஹோல்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதையும் டெபிட் பண்ணுறோம் ஓகே இதே பார்த்திங்கன்னா க்ரெடிட்டில் வந்து கேஷ் ரிசீவ்ட் ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ் எதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை க்ரெடிட் பண்ணுறோம் அண்ட் கூட்ஸ் ரீப்ரொசஸ்ட் ஓகே அதாவது நம்ம ரிட்டர்ன் வாங்கியிருக்கோம் ரிட்டர்ன் வந்திருக்கு அப்படின்னும் போது அது கூட்ஸ் ரீப்ரொசஸில் காமிக்கிறோம் அண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் டியூ அண்ட் அன்பெய்ட் அட் த எண்ட் பிகினிங்கில் எப்படி போடுறோமோ அதே மாதிரி நம்ம எண்டுலேயும் போடுறோம் அதே மாதிரி கூட்ஸ் அவுட் வித் கஸ்டமர்ஸ் இன் பிகினிங் போட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி கூட்ஸ் அவுட் வித் கஸ்டமர்ஸ் அட் த எண்ட் இருக்கிறது என்ன அது மாதிரி ஓப்பனிங் மாதிரியே ஷாப்பில் வந்து க்ளோசிங் என்ன இருக்குது அப்படின்றது இந்த சைட் பேலன்சிங் ஃபிகர் வந்துச்சு அப்படின்னா அது ப்ராஃபிட் அண்ட் இந்த சைட் பேலன்சிங் ஃபிகர் வந்துச்சு அப்படின்னா லாஸ் அதாவது நம்ம க்ராஸ் ப்ராஃபிட் க்ராஸ் லாஸ் கண்டுபிடிப்போம்ல அதே மாதிரி தான் இதுதான் வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டோட ஃபார்மேட் ஏசி இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா எக்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் ஹேஸ் அ ஹையர் பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கூட்ஸ் ஆர் சோல்ட் ஆன் ஹையர் பர்ச்சேஸ் அட் காஸ்ட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் த ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் மேட் இந்த ஹையர் பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இதில் பாருங்கள் காஸ்ட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க கூட்ஸ் வந்து சேல் பண்ணது அதாவது காஸ்ட்ன்றது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டின்றது ப்ராஃபிட்டோட சொன்னிங்கன்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஓகேவா அதாவது காஸ்ட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம் பாருங்கள் கூட்ஸ் அவுட் ஆன் ஹையர் பர்ச்சேஸ் ஹையர் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ்னால் செல்லிங் ப்ரைஸ்னு அர்த்தம் ஓகே செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கூட்ஸ் ஹோல்ட் ஆன் ஹையர் பர்ச்சேஸ் ட்யூரிங் த இயர் ஹையர் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் இதுவும் ஃபோர் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் கேஷ் ரிசீவ் ட்யூரிங் த இயர் டூ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் கூட்ஸ் ரிசீவ்ட் பேக் அதாவது கூட்ஸ் ரீ ப்ரொசஸ் சொன்னோம்ல அதில்
கேஷ் ரிசீவ் டியூரிங் த இயர் இது நமக்கு கிரெடிட் டூ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் கூட்ஸ் ரிசீவ்ட் பேக் இதுதான் வந்து கூட்ஸ் ரீப்ரொசஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதுவும் கிரெடிட் இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதெல்லாம் ஹையர் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸில் இருக்குது இல்லையா இது மூணும் வந்து ஹையர் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸில் இருக்குது அப்போ இதில் இருக்க நம்ம அந்த ப்ராஃபிட் எலிமெண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் எலிமினேட் பண்ணணும் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் இல்லையா ப்ராஃபிட்டு அப்போ அதை வந்து இங்கே டெபிட்டில் இருக்குன்னா நம்ம கிரெடிட்டில் அதை ரிசர்வ்னு சொல்லிட்டு காமிக்க போகிறோம் அப்போ செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஒன் ஃபிஃப்டி ஓப்பனிங்க்கு புரிஞ்சிச்சா ஏன் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்ன்றது இந்த ஓப்பனிங் ஓடுது இது வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜோட வேல்யூ தான் இந்த செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்ன்றது நமக்கு தேவை காஸ்ட் ஓடுது அப்போ அந்த ஒன் ஃபிஃப்டியில் அந்த ஃபிஃப்டியை மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா காஸ்ட் கிடைக்கிச்சிடுமா அப்போ நம்ம இங்கே காமிச்சிட்டோன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக மைனஸ் ஆகிடும் இல்லையா ஃபிஃப்டியை பாருங்கள் கண்டுபிடிச்சிடும் பாருங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டின்றது செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின்றது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அதை வந்து நம்ம இங்கே மைனஸும் பண்ணலாம் இல்லை இங்கே ரிசர்வ்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் எஃபெக்ட் கொடுத்தோம்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே என்ன ஆகிடும் அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும் ஓகே அதே மாதிரி இதுவும் ஹையர் பர்ச்சேஸ் இல்லையா அப்போ இதுக்கும் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் லோடிங் சொல்லிட்டு ஃபோர் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேவா இப்போ அடுத்து பாருங்கள் கூட்ஸ் வித் ஹையர் பர்ச்சேஸ் கஸ்டமர்ஸ் இது எவ்வளவு அதாவது க்ளோசிங் ஓடுது ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதை நம்ம போட்டுக்கலாம் அப்போ இங்கே போட்டிருக்க க்ளோசிங்கும் ஹையர் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் என்னும்போது இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் நம்ம போட போகிறோம் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஒன் ஃபிஃப்டி அப்போ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம வந்து கஸ்டமர்ஸோட கிட்டே இருக்கிறது போட்டாச்சு அண்ட் ஸ்டாக்கும் போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம போட வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால்மெண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்து டியூ எவ்வளவுன்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அது எப்படி போடணும் அப்படின்னா நம்ம முதல்ல இன்ஸ்டால்மெண்ட் டியூக்கு ஒரு லெஜர் ஓப்பன் பண்ணலாம் ஓகே இன்ஸ்டால்மெண்ட் டியூ அட் த எண்டை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பாருங்கள் பேலன்ஸ் வந்து ஓப்பனிங் கிடையாது கொடுக்கல அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் வரும் கேஷ் ரிசீவ் டூ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் அது போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து கூட்ஸ் ரீப்ரொசஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இல்லையா அதில் இன்ஸ்டால்மெண்ட் டியூ அதை போட்டாச்சு ஓகே இப்போ வந்து ஸ்டாக் வித் கஸ்டமர்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நமக்கு அது தெரியாது அப்போ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஸ்டாக் வித் கஸ்டமரோட லெஜர் போடணும் பாருங்கள் ஸ்டாக் வித் கஸ்டமர் வந்து ஓப்பனிங் எவ்வளவு செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்டும் க்ளோசிங் எவ்வளோ ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்லையும் அதை போட்டாச்சு ப்ராட் டவுன் கேரி டவுன் போட்டாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்து இந்த கூட் சோல்டை வந்து போட போகிறோம் கூட் சோல்டு எவ்வளவு ஃபோர் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேவா போட்டாச்சு இப்போ இங்கே நமக்கு வந்து வர பேலன்சிங் ஃபிகர் தான் இந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் டியூ இது பாருங்கள் டோட்டல் பண்ணால் ஃபோர் லேக் எயிட்டி வருது இங்கே ஃபோர் லேக் எயிட்டியில் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி போயிடுச்சுன்னா த்ரீ லேக் தேர்ட்டி இதுதான் இன்ஸ்டால்மெண்ட் டியூ இப்போ இந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் டியூவை தான் இங்கே ஸ்டாக் வித் கஸ்டமர் சொல்லிட்டு போட போகிறோம் த்ரீ லேக் தேர்ட்டி ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம போட்டு முடிச்சிட்டோம் இப்போ நமக்கு வர பேலன்சிங் ஃபிகர் என்ன அப்படின்னா அதுதான் வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட் டியூ அட் த எண்ட் ஓகே இப்போ த்ரீ லேக் தேர்ட்டியா இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வருது த்ரீ லேக் வருதா அப்போ தேர்ட்டி தௌசண்ட் தான் பேலன்சிங் ஃபிகர் அப்போ இந்த தேர்ட்டி தௌசண்ட்க்கு தான் கொண்டு போய் நம்ம இன்ஸ்டால்மெண்ட் டியூ அட் த எண்டுன்னு போட்டாச்சு ஓகே இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண என்ன வருது பாருங்கள் சிக்ஸ் லேக் டுவெண்ட்டி வருது ஸோ இதில் இந்த செவன்டி இந்த ஃபோர் லேக் இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வரது தான் நமக்கு ப்ராஃபிட் பாருங்கள் நைன்டி தான் ப்ராஃபிட் பேலன்சிங் ஃபிகர் புரிஞ்சிச்சா ஈஸியாக இருக்கா எஸ் இப்போ உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாடல்லேயே ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்